Tuve que trasladarme a otro estado. Pagué para que fuera más sencillo. Es imposible sacar una cita. Son tan solo algunos de los comentarios de aquellos que han intentado realizar una cita para algún tipo de trámite, como para el pasaporte, la visa o la credencial oficial para votar. Durante un sondeo ciudadano, personas dijeron haber intentado hasta un mes sacar la cita para renovar su identificación oficial. Eh, no citas disponibles, te aparecía todo ocupado. ¿Y era urgente? Eh, en mi caso sí, lo ocupaba para hacer trámites sobre, eh, para el chat y lo ocupó renovar. En mi caso mal, ¿no? Porque sí lo ocupó, sí lo ocupaba para renovar y pues aparte que tenemos que estar pagando el servicio extra. Había una agencia donde se tramitan pasaportes, visas, citas de visa. Ahí me ayudaron a sacar la cita en este módulo para el día de hoy. Fue la manera en la que la obtuve lo más rápido. Lo ocupaba, la verdad, sí lo ocupaba para hacer trámites y pues en las citas no hay y pues vienes y está súper lleno y no te atienden. Otro ciudadano apuntó que desde noviembre del año pasado sacó la cita para renovar la credencial oficial, situación que no lo dejó avanzar con otros trámites. Sí, pues desde noviembre se venció mi, mi este, credencial el 20 de noviembre. Ya saqué fines de noviembre, hablábamos y pues no había citas, no había citas. Hasta esta fue la cita que encontré esta hasta ahora. Pues es que la voy a ocupar para sacar el pasaporte, la cita del pasaporte y eso. Vienen vencimientos de visa y a veces la piden, y es necesario pues. Híjole, pues la verdad, mira, fui a sacar la licencia. Eh, nomás salían que, que no había sistema y no había sistema y ahí estuve desde las 11.45 hasta las 4 y media de la tarde. Pues dejé de hacer trabajo y ahorita como ahorita, pues tengo que venir, salir del trabajo y regresar otra vez al trabajo a ver si, si aquí eras paso. En el caso del pasaporte no hay espacio para agendar una cita en ninguna de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Baja California, a pesar de la gran demanda que existe de dicho documento. Algunas personas optaron por trasladarse de un municipio a otro para obtener una cita. Tardamos tres meses, nosotros la solicitamos desde diciembre. Vivimos en el hongo, venimos desde el hongo. Estaba muy desesperada ya que ya no quería venir. ¿Qué era tardado más? Era como de seis meses. La verdad yo sabía más o menos que se iba a tardar tanto. Pues ahora sí, al que le urge, le urge, pues tiene que esperar ahora sí lo, lo que sea. Mientras tanto, para los solicitantes de visa, a principios del presente año, la jefa de la sección de visa no migrante del consulado de Estados Unidos en Tijuana comentó a Frontera que el tiempo promedio actualmente es de 10 meses para renovar y más de un año para tramitar la visa por primera vez. El número de personas que está esperando no es algo que publicamos porque es algo que varía cada día. Eh, el público está enfrentando largos tiempos de espera de citas y visas por ciertos tipos de visas, no todas las categorías, pero la visa de turista tiene el trazo más. Sí. Este, y bueno, es un resultado de la baja de personal durante la pandemia, entonces toma tiempo para, para su, superar el rezago. Queremos disminuir el tiempo de espera, estamos aumentando capacidad de atender a más citas cuando podemos, ¿no? pero siempre tenemos que tomar en cuenta el bienestar de nuestro personal y también el bienestar del cliente también. Hace poco abrimos cientos de citas en enero y febrero dos, del, del próximo año, en un mes o dos. La pandemia del coronavirus ha causado que este problema se agrave. Se ha tenido que reducir los aforos y en las distintas dependencias hay personal que hace trabajo en casa, por lo que esto aumenta el tiempo de espera, además de la desorganización. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios cuánto tiempo has tardado en obtener una cita para el INE, la visa o el pasaporte. Con información de Glenn Sánchez, Ashley García, Imágenes y Edición de Walter Moreno para El Imparcial.